அனைவருக்கும் வணக்கம் இனி நாம் இந்த பகுதியில் போகி பண்டிகையில் நாம் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விஷயங்களை பற்றி தான் இனி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி இன்னும் நம்மளுடைய வசியம் சர்வலோகம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மார்கழியோட இறுதி நாளில் தான் நாம் எப்பவுமே போகியை கொண்டாடுவோம் இந்த போகியை கொண்டாடுறதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது அதில் ஒன்று நம்மளுடைய தீமைகள் அதாவது நம்ம நம்ம கிட்டே இருக்கக்கூடிய பேட் வைப்ரேஷன்லாம் வெளியே போயிட்டு ஒரு நல்ல வைப்ரேஷனை கொண்டு வரத்துக்காக இதை மோஸ்ட்லி நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இந்த போகி பண்டையை கொண்டாடும் போது நாம் பழைய துணி பழைய பாய் பழைய தொடப்போம் இதெல்லாம் வச்சு தான் நம்ம எரிப்போம் ஆனால் இப்போ இருக்கிறவங்க பிளாஸ்டிக் பேக்ஸு டயர் இந்த மாதிரி போட்டு எரிச்சு இதனால் பொல்யூஷன் உண்டாக்குறாங்க அது பண்ணுறது ரொம்பவே தவறு முக்கியமாக போகி பண்டிகை அன்னைக்கு செய்ய வேண்டியது பழைய துணி பழைய தொடப்பம் பழைய பாய் இந்த மூன்று விஷயங்களை தான் நாம் போட்டு எரிக்கணும் இந்த மாதிரி செய்கிறதுனால நம்மளை பிடிச்சி இருக்கக்கூடிய மூதேவி அகன்று ஸ்ரீதேவி நமக்குள்ள குடிப்புகும் அதே நேரத்தில் போகி பண்டிகையை எப்பவுமே நாம் சூரிய உதத்திற்கு முன்னாடி தான் நம்ம கொண்டாடுவோம் அதாவது நாலு மணிக்கு எழுந்து போகி பண்டிகையை முடிச்சுட்டு அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் முடிச்சிட்டதுக்கு அப்புறமா கோலம் போட்டு பண்ணுவாங்க பொங்கலுக்கு முன்னாடி நாள் அப்படின்றதுனால வீடு அதுக்கு முன்னாடியே சுத்தம் பண்ணுவாங்க ஆனால் போகி பண்டிகை முடித்ததுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் ஒரு தடவை வீடு எல்லாமே சுத்தம் பண்ணணும் மேலும் பூஜை சாமான்கள்லாம் எல்லாமே மறுபடியும் கழுவணும் இப்படி கழுவாமல் இருக்கிறது ரொம்பவே தவறு மேலும் போகி பண்டிகையை முடித்ததுக்கு அப்புறமா காலையில் எழுந்து ஆவாரம் பூ பூலான் பூ வேப்பிலை இந்த மூன்று இலைகளை வச்சு கயிறில் கட்டி வீட்டு வாசல் முன்னாடி தொங்க விடணும் இது செய்கிறதுனால நம்மளுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மூதேவி அகலும் மேலும் நம்மளுடைய வீட்டுக்கு ஒரு குட் வைப்ரேஷனை தரும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு நல்ல கிருமி நாசினியாக நம்மளுக்கு பயன்படும் இதற்கு பின்னாடி ஒரு சின்ன அறிவியலும் கூட இருக்குது இந்த மூன்று விஷயங்களை வச்சு நம்மளுடைய வீட்டில் கட்டுறதுனால நம்மளுடைய வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடிய இந்த காலரா அம்மை போன்ற பிரச்சனைகள் எதுவுமே நம்ம வீட்டுக்கு வராது காலம் மாறுறதுனால நம்மளுடைய உடம்பு உஷ்ணம் அடையறதுனால நம்மளுடைய உடம்புக்கு எளிதாக இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அதனால தான் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் இந்த விஷயத்த கடைபிடிச்சிட்டு வந்திருக்காங்க மேலும் இதை நம்ம காப்பு கட்டுறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதற்கப்புறமா நாம் போகி பண்டிகையை கொண்டாடும் போது நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா போகி பண்டிகையை முடிக்கும் தருவாயில் வீட்டில் இருக்கக்கூட அனைவரும் போகி பண்டிகை போகி முன்னாடி வந்து நின்று அவங்களுடைய கைகளில் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கல் உப்பை எடுத்துக்கணும் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு உப்பு எடுத்துட்டு இது கூட மிளகையும் நாம் கையில் வச்சுக்கணும் இதை வச்சுட்டு நல்லா இறுக்கமாக மூடிக்கணும் ஆணாக இருந்தால் வலது கையிலையும் பெண்ணாக இருந்தால் இடது கைகள்லையும் வச்சுக்கணும் இதை கையில் வச்சுட்டு உங்கள் கிட்டே இருக்கக்கூடிய கெட்ட எண்ணங்கள் கெட்ட விஷயங்கள் இதெல்லாம் என்னை விட்டு போனோம் இனிமேல் நான் சந்தோஷமாக இருக்கணும் பண வரவு அதிகரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நல்லா வேண்டிட்டு உங்களுடைய தலையை சுற்றி போடணும் மூன்று வாட்டி சுற்றணும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மூமெண்டில் அதுக்கப்புறமா கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட்டில் சுற்றணும் கடிகாரம் எப்படி சுத்தமோ அந்த மாதிரி தலையை சுற்றி மூணு வாட்டி அதே ரிவர்ஸில் மூணு வாட்டி சுற்றணும் இப்படி சுற்றிட்டு இந்த கல்லுப்பையும் இந்த மிளகையும் அந்த எரியிற நெருப்பில் நீங்கள் போட்டு திரும்பி பார்க்காம வரணும் மேலும் வீட்டுக்குள்ளே போகும்போது எல்லாருமே கால் கை நினச்சிட்டு தான் போகணும் அதற்கப்புறமா வீடு சுத்தம் பண்ணுறது பண்ணலாம் மேலும் பூஜை சாமான்கள் கழிவிடணும் போகி தினத்தன்று நம்மளுடைய வீட்டிற்கு பித்ருக்கள் எல்லாமே வருவாங்க அப்படின்றது ஒரு உண்மையான விஷயம் அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுடைய முன்னோர்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் பிடிக்குமோ அதை எடுத்து அவங்களுடைய படத்துக்கு முன்னாடி வச்சுட்டு மேலும் தேங்காய் வாழைப்பழம் வெற்றிலை பாக்கு இந்த மூன்றையும் அவங்க முன்னாடி வச்சு படைக்கணும் இது நம்ம பண்ணுறதுனால அவங்களுடைய அருளும் அவங்களுடைய ஆசையும் நம்மளுக்கு கடைசி வரைக்கும் கிடைக்கும் மேலும் இது நம்ம பண்ணுறது மூலிமா நமக்கு வரக்கூடிய கஷ்டங்கள் எல்லாமே அவங்க தடுத்து நிறுத்துவாங்க 
மறக்காம இதை ஃபாலோ பண்ணி பலன் பெறணும் அப்படின்றது தான் எங்களுடைய வேண்டுகோள் மேலும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றினா ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற வீடியோக்கள் நம்மளோட சேனல் அதிகமாக இருக்குது அதனால் இன்னும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் மாந்திரிகம் தாந்திரிகம் பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம் ஆவிகளுடன் பேசும் கலையை ஒரு மணி நேரத்தில் கற்க டபிள்யூ என்ற இணையதளத்திற்கு சென்று பார்க்கவும் மேலும் எங்களை தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ள செவன் என்ற நம்பருக்கு அழைக்கவும் நன்றி